Hi, good evening. Hello, Maritza. Hi. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. No la veo, Maritza. No la veo. No, no la veo. Okay. A ver, ahorita creo que ya está cargando. Ahora okay. sí ya la veo. Nice. <laughs> Nice to see you again. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Uh, it was a productive day. It was a productive day. Nice. Good for you. Excellent. Mm -hmm. Thank you so much. Nada más le voy a cambiar el nombre, Marita. Ahora sí puso... Ahora no aparece 1, 2, 3, 4, 5, pero sí aparece solo su nombre, Maritza. ¿Ok? Yeah. <ríe> Hi, Ninel. Ya, ya le dije por qué. <ríe> no, no se Hi. preocupe. Aquí se lo, así que lo cambio. Hi, Ninel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hi, bien. ¿Y usted qué tal? Hi, thank you. Gracias. Right. Vamos a ver, también le voy a cambiar el nombre porque me aparece su correo. Está cortado. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Qué tal, Ninet? ¿Cómo estuvo el día? Bien, un poco pesado en el trabajo, pero ya ahorita todo bien. Ah, okay. perfecto, perfecto. Gracias por acompañarnos. Hi, Vilma. Yeah. Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vilma? Bien, thank you. And you? I'm fine, thanks. Muchas gracias por preguntar. I'm fine. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo okay. sube el día? Very good. Nice, nice. Nice, nice. Did you, did you go to work? ¿Fue a trabajar o, o solo en la casa? Eh, siempre voy a la oficina. Ah, usted o siempre le toca ir. Sí, siempre. Híjole. Híjole. Okay. Bueno, ni modo, ¿verdad? Así toca. Verme de tres y media. Hola. Estamos de lunes a viernes de... De nueve a tres y media. Ah, bueno, por lo menos no es toda la tarde, ¿verdad? Ajá. Ok, perfecto. Excelente. Thank you. Hi, Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Hi, teacher. How are you? I'm fine, thanks. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Uh, I'm tired. tired. You're, you're tired, really? Oh. ¿Qué tal? Pesadito el día. <laughs> All right, pero ya estamos acá. Gracias por acompañarnos. Ok, ya estamos acá. Esperamos okay. practicar bastante inglés ahora. Ok, all right, vamos a esperar un par de minutitos más, sí. chicas, mientras nuestros compañeros se terminan de conectar. Y ya vamos a empezar a repasar un poquito lo que vimos el día de ayer. All right. Vamos a ver, ¿no han tenido problema con las tareas, con, con las discusiones y con las tareas de la plataforma? No, teacher, ningún no. problema. Okay. No. Excelente. Nice, nice. Thank you. A ver, por acá tenemos a más personas llegando. El uno es... Hi, Susan. We have Noé Neftalí Hernández. Hi, mister. ¿Qué tal? We have also Marina. Marina de Carmen Sanabria, mi vecina, por acá está. All right. Hi. Sí, es que casi que, casi que a cada par vivimos. Cerca, pero están lejos en estos momentos. Hola. Están cerca, pero están lejos en estos en este momentos. Así es, están cerca y tan lejos, así es. <ríe> así es. 
Vamos a ver, por acá me están diciendo que tienen un problemita para entrar a Zoom. Ah, es que eso es para registrarse. Sí. Vamos a ver. Hi, Neftali. Hello, Susana. Hello. Hello, teacher. Hi. Welcome. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Very good, man. Hola, Nice to have you here. Vamos a ver, acá tenemos también a Carla. Hi, Carla. <coughs> Carla, si nos hace el favor de encender su cámara para conocerla y también porque son eh, parte de, los, de las reglas que tenemos de Instagram. Okay. Así que, hola, gusto conocerla, bienvenida. Ok. All right. And also we have Cristina. Hi, Cristina. Hi, teacher. Tal. Ah, bueno, yo ya me he <laughs> Perdón, aquí que me escriben por un lado, me escriben por otro, pero acá estoy yo. All right, entonces vamos a ir iniciando, guys. Gracias a todos por ser puntuales y estar por acá. Eh, Para quienes aún no me habían visto, my name is Dennis González, and I'm, I'm, I'm the facilitator. Ok, y vamos a iniciar. Nada más déjenme acá, le trato de completar el nombre a, la, a los que no tienen nombre completo. Hi Mauricio. Hello, ok. Hi, um, hi. Hello. All right, entonces vamos a iniciar, ok. Vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál fue el tema del día de ayer? What was the topic from yesterday? Uh -huh. Have to and has to. Ah, have to and has to. Excellent. All right. Have to and has to. Nice. All right. Let's see. ¿Y cuál es la parte negativa? Porque teníamos eh, la parte afirmativa y la parte negativa. Right. Eh, obviamente la afirmativa es have to and has to. Vamos a ver quién se acuerda cómo es la. Eh... Ah, does and doesn't. Ok. Perfect. Uh -huh. Ajá. Y tenemos que ver, right? Porque para unos vamos a utilizar doesn't y para otros vamos a utilizar don't. Ya vamos a ver una pequeña práctica sobre eso. Nada más déjeme, le comparto acá a una compañera la ayuda que me está pidiendo para poder ingresar. Y ya vamos a empezar a ver. Ok. Vamos a ver si se puede ingresar nuestra compañera porque dice que no... Le cayó el correo. All right. Entonces, vamos a ver. All right. Así que, hi, Dennis. Welcome. All right. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica solo para ver si nos acordamos de cómo utilizar have to and has to. All right. Vamos a ver. Me confirman si pueden ver. 
Me confirman por acá si pueden ver eh, esa pantalla. Sí, podemos, sí, sí, sí se puede ver la pantalla. All right, excellent. Thank you so much. Okay, thank you so much. Entonces, acá tenemos un pequeño procedure, un pequeño procedimiento para, eh, para poder hacer una pizza. Obviamente, no tiene nada que ver un poco con las obligations, pero estamos utilizando have to, has to, y también don't, eh, have to, and doesn't have to. ¿Ok? Así que vamos a tratar de completarlo así, solo para hacerlo, digamos, de manera diferente, y luego vamos a ver eh, aplicado un poco a nuestro trabajo. ¿All right? Así que le voy a ir preguntando uno por uno para que me lea la oración completa. Y obviamente vamos a utilizar una de esas cuatro. Okay? Have to, has to, o don't have to, or doesn't have to. Okay? I'm going to do number one for you. Voy a hacer la número uno por ustedes. Okay? When you make a pizza, you have some pizza sauce. Okay? Entonces en este caso vamos a verlo. Bueno, en realidad es una obligación tener eso para que salga bien la pizza, right? Entonces, en este caso, you have to have, uh -huh, you have to have some pizza sauce, ¿ok? Acordémonos que lo elemental es poner have to, has to, y luego vamos a tener otro verbo, right? Que sería de, eh, similar a una actividad. En este caso sería have some pizza sauce, ¿ok? Uh, let's see, let's continue. Number two, I'm going to ask Noé. What do you think, Noé? Number two, what do you think? Um, you also? Is, um, you also have two. Uh -huh. ¿Cómo sería completo? Uh, you also have to have some cheese on top of the pizza. Uh, you also have to have some cheese on top of the pizza. Perfect. All right. Thank you so much. Let's see. The next one, number three. I'm going to ask uh, Mauricio Stanley. Number three, what do you think? You have to have peppers on your pizza, but you can if you want to. All right. You have to have peppers on your pizza. But you can if you want to, ¿ok? Eh, vamos a ver, acá creo que sería como lo contrario. Pero si usted, si usted eh, puede, los puede poner, pero no es necesario. Entonces ahí sería lo contrario, sería don't have to, ¿ok? You don't have to have peppers on your, tea, on your pizza, ¿ok? No tiene que tener eh, chiles en su pizza. Pero usted puede eh, ponerle si usted quiera, ¿ok? Así que ahí sería un poco lo contrario. A good pizza, vamos a ver, a good pizza, ahí va a cambiar un poquito. Vamos a ver, Marina, what do you think? A good pizza. Has to. Ah, okay. Good. Okay, perfect. A good pizza has to taste good, okay? Has to taste good. Taste significa eh, saber, okay? Así desde de, el gusto, okay? Eh, saber, taste, all right? Let's continue with number five. Vamos a ver, Dennis. Can you continue, please, Dennis? Um, hello. Hello, number five. Mm -hmm. oh. Hay unas palabras que no sé qué significan, pero vamos a intentar. Yeah, uh -huh. So you have to choose the pizza topping that you like best. Okay, perfect. So you uh, so you have to choose the pizza toppings, okay, that you like the best. Toppings are como, eh, como ingredientes extra, okay, o algo que usted le pone sobre la pizza, okay? Por ejemplo, hay gente que le pone salsa o extra queso, okay? Queso crema, there are different type of, there are different type of pizza, okay? So those are the toppings. Son como los helados, okay? There are different uh, toppings, ¿ok? Que usted le pone, que como chocolate, que... Topping que, de fresa, de chocolate. Ajá, exacto, ¿ok? Eso uh -huh. se refiere con toppings. Uh -huh. No problem. Let's see. Personally, personally, vamos a ver, aquí ya dice nuestra compañera que ya pudo entrar. All right. Vamos a ver, personally, uh, I'm going to have, let's see, Cristina, what do you think? Number six, personally. Personally, I love tomato, 
so I always um, had to have uh, tomato on my pizza. Okay, perfect. I always have to have tomatoes on my pizza. Excellent. Number seven. Let's see. Number seven. I'm going to have um, Nineth. What do you think, Nineth? Number seven. You, okay. <laughs> You have to make your own pizza. You can buy a pizza from a pizza shop if you want to. Okay, perfect. Excellent. Okay. Igual, creo que acá, como la, la, el, el resultado no es dando afirmativo, la primera tendría que ser negativa, pero ahí es un poco de. de... Eh, es un poco tricky, un poco engañoso esa parte, pero ajá, en esa parte puede ser ambas, puede ser have to, pero en ese caso, como la segunda parte no es estando afirmativa, vamos a poner la negativa, right? You don't have okay. to make your own pizza, ¿ok? No es obligación okay. que se la haga. You can buy a pizza from a pizza, pizza shop if you want, ¿ok? All right, okay. thank you so much. And the last one, pizza tastes best. Let's see. Uh, Maritza, what do you think? Pizza taste best when best when it's hot, but we have to uh -huh. have to have you have to eat hot pizza. You can eat it for two. Okay, perfect. Igual, en este caso tenemos lo contrario, right? Que podemos comernos mm -hmm. la pizza eh, caliente, hot pizza, ok. Pero también yeah. cold. Entonces, como es un poco lo contrario, vamos a poner don't, ok. Eh, you don't have to don't eat have. hot pizza, ok. No es obligación que coma la pizza eh, caliente, sino que también la puede comer fría, ok. Ahí, bueno, depende de la persona, ¿verdad? Porque a mí no me gusta la pizza fría, all right. Así que ahí depende de la persona. Está fría muy duro el queso. Exactly, <laughs> exactly. All right, ahora lo vamos, a, lo vamos a aplicar un poco ya a nuestra área laboral, ¿ok? Por acá nos muestra un pequeño párrafo que dice help wanted, ¿ok? There is a position for a secretary, ¿ok? There is a position for a secretary. Vamos a ver cuáles son algunas de las condiciones, ¿ok? O algunas de los requerimientos para esta position, ¿ok? First, no experience necessary. Mm -hmm. No experience necessary. Must type, okay? Must type 50 words per minute, okay? Must type 50 words per minute. A work from Monday to Friday, weekends off, okay? Eso significa fines de semana libres. Weekends off, answer phones, use the computer, and file reports, okay? Por ejemplo, usted tiene un archivero, usted file reports. Ok, ahí va poniendo todos los reportes. So, esas son las condiciones que eh, esa empresa está buscando. Ups, perdón. Ok, sí. Esas son las condiciones que la empresa está buscando para esa secretary. Ok, no experience necessary. Must type 50 words per minute. Work Monday to Friday. Weekends off. Answer phones. Use computer and file reports. Ok. De igual manera, acá tenemos otra horas, otras oraciones que las vamos a completar utilizando have to, has to, don't have to, or doesn't have. ¿Ok? En algunas tenemos algunas preguntas. Esas las vamos a, las vamos a omitir por el día de ahora, ya que eh, aún no sabemos cómo utilizar preguntas correctamente. Así que vamos a hacer únicamente las oraciones. All right. Number nine. Number nine. Let's see. Um, I'm going to ask... Gloria. Hi, Gloria. Good evening. Hi, good evening. ¿Qué tal, Gloria? Good. Excellent. Okay, okay, Gloria. What do you think? Has to or doesn't have to? De acuerdo a lo que, de lo que acabamos de leer. Uh -huh. uh, the secretary have, has to uh -huh. know how to type. To type. Uh -huh. Okay, a secretary eh, has to know uh, has, has to know how to type. Okay, tiene que saber cómo, cómo, cómo eh, teclear o escribir en la computadora, right? You know, she knows. Oh, I mean, right. she must know how to type. Okay, excellent. Number ten. Let's see, Vilma. What do you think? Um, 
Um, sería has to. Has to or doesn't have to. De acuerdo al, al complemento que tenemos, ¿qué cree? Um, Porque ahí eh, dice o no dice que es mujer. Ajá. En el, en el anuncio dice o no dice que es mujer. Eh, Secretaria es mujer. Gómez. Um, pues ahí dice sec secretary, porque también tenemos como asistente. Si un asistente ah, puede ajá. ser hombre o mujer, así como dice ah, la oración. Ajá. Ah, pues ese don't have, don't have to. Don't have to or doesn't have to. Don't, porque no se sabe, como dice usted, si es mujer o hombre. Ah, ok, don't. pero acordémonos que doesn't lo puedo utilizar con he, con she o con it. Entonces, no importa cuál utilice. Al final siempre va a ser doesn't. Okay. Uh -huh. Siempre va a ser doesn't. Ah, Excellent. Okay. Okay? Excellent. So a secretary doesn't have to be a woman. The secretary can be a man. Okay? El anuncio no dice nada okay. sobre eso. Right? El anuncio ah, okay. no dice nada sobre eso. Entonces, uh -huh. ahí tenemos esa posibilidad. Vamos a ver. No. Eh, la 11 es una pregunta, así que la vamos a omitir. Vamos a ver. Number 12. He or she eh, go to work on Saturdays. Vamos a ver. Eh, vamos a ver si esta persona va a trabajar los Saturdays. Vamos a ver, Mauricio Stanley, what do you think? Don't have to. Don't have to or doesn't have to? What do you think? Doesn't have to. Ah, doesn't have to, right? Igual, no sabemos doesn't si es she or she, pero para ambos utilizamos doesn't, right? Doesn't. Let's yes. see. Ok, acordémonos otra vez de toda la información que tenemos, right? Secretary, no experience necessary, must type 50 words per minute, work from Monday to Friday, when the weekend's off, answer phones, eh, use the computer, and file reports, que sería archivar reportes, ok? File reports. Vamos a ver, vamos a continuar con la number 13. Número 13. The secretary also answer the company's phone. Vamos a ver. Is that an obligation or not? Vamos a ver. Um, let me ask Josué Chicas. Oh, sorry, Jose Chicas. Let's see, Jose. What do you think? Uh, the secretary also has to answer the company phones. Excellent. Okay. The secretary also has to answer the, the company's uh, phones. Okay. Excellent. Number 14, okay. Uh, let's see, number 14, I'm gonna ask Samuel. What about you, Samuel? What do you think? What for you, teacher? I say, has to. Has to, all right. Has to. Has to feel reports every week. Okay, and he or she has to file reports every week. Excellent, all right. And la última, la 15 es una pregunta, así que la vamos a omitir. Vamos a continuar con 16, que sería la última. Uh, he or she use a computer. Let's see. I'm going to ask Felix. What do you think, Felix? Has to or doesn't have to? Um... Have to, have to, have to. Ok, acordémonos, en ese caso para he or she utilizamos have or has. Uh -huh. Ah, ok, es que yo lo tomaba como ellos, o sea. Ah, ah, no, aquí dice he or she, sí. uno de los dos. Uh -huh. Sí, entonces sí sería has to. Excellent, has to, ok. He or she has to use a computer. Perfect, ok, perfect. Thank you so much, ¿ok? Entonces, ese es un pequeño ejercicio de cómo utilizamos have to, and has to, don't have to, and doesn't have to, ¿ok? En este caso, eh, igual, creo que nos confundimos un poquito por el he and she, así como decía Félix, pero hablamos de que una secretary, por lo menos en este anuncio, no decía si tenía que ser hombre o mujer, ¿right? Así que teníamos dos opciones por ahí, ¿alright? Así que, thank you so much. All right, let's see. Eh, bueno, para los que acaban de ingresar, recuerde que tiene que estar con su cámara encendida, ¿ok? Eh, son, uh, son lineamientos de Insaforp para que los podamos ver a todos y que todos estén ahí eh, presentes, ¿ok? Recuerde que más adelante voy a eh, pedir la asistencia 
y va a ser necesario que estemos acá eh, presentes y pues que se logre ver la cara, que se logre escuchar su voz y que también estemos por acá. All right. Okay, guys. So today we are going to learn a little bit more of vocabulary. We are going to learn uh, how to use containers. Okay. Vamos a aprender un poco sobre eh, recipientes o containers en las que nosotros podemos tener um, different um, different uh, type of things, ¿ok? Diferentes eh, cosas dentro de esos containers, ¿ok? Así que lo vamos a repetir solo para que eh, lo conozcamos un poquito. Probablemente algunos ya se lo sepan, pero vamos a aprender eh, otros nuevos por acá. Vamos, permítanme. No me cargo la página. <coughs> Alright, alright, vamos a ver, ya pueden ver este eh, bote rojo, me confirman, please. Yes. Yes? Ah, ok, perfect. Thank you yes. so much, Vilma, ok, thank you so much. Yes. Alright, entonces vamos a repetir y vamos a ver eh, algunas descripciones de esos containers, ok. Por ejemplo, el primero va a ser bottle, ok, bottle. Acá está en plural, pero en singular sería bottle, ok? A bottle, ok? A bottle usually is made of glass, está hecho de vidrio, ok? Ahí ustedes se imaginarán qué tipo de botellas podemos tener, right? Eh, algunas pueden ser very tall, ok? Very tall and narrow, ok? Very tall and narrow. Eh, and this is a bottle of ketchup, ok? This is a bottle of ketchup. Entonces ahí podemos tener eh, un tipo de bottle, ok? Ya más adelante vamos a, a hablar de qué otro tipo de cosas puedo tener en un barro, ¿ok? Pero solo para que lo identifiquemos y lo sabemos y lo sepamos decir bien, barro, ¿ok? Barro. Barro. The next one. Jar. ¿Ok? Jar. Mm -hmm. Jar. jar. Okay. This is a jar. Also the jar is made of yeah. glass, ¿ok? Igual que el barro, le está hecho de vidrio. Um, <clears throat> jars have liquids, ¿ok? Liquids, que eso siempre tienen, eh, tienen líquidos, ok, eh, o también tienen una tapadera, all right. Entonces, en este caso, eh, the jar has pickles, ok, que serían pepinillos. Creo que acá en nuestro país no es muy común verlos así, así, perdón, pero sí podemos ver otro tipo de cosas en, en los Teacher. jars. Ok, dígame. Eh, no necesariamente tendría, tiene que ser el jar de vidrio. Ok, hay otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, de, 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 de plástico, ¿verdad? ¿O no? Ah, solo que... Sí, gracias. Ajá, ajá, ya. Exacto. Hay otro tipo, right? Pero comúnmente digamos que son de, 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 de vidrio, right? Jar. Entonces ahí tenemos bottle, and then we have jarred, ¿ok? Jar, all right? Let's move on to the next one. Ok. Let's see. Un momentito nada más. Here we have it. Okay, bowl. Mm -hmm. Bowl. Okay, esa sería la siguiente pronunciation. Bowl. Okay. Bowl. Bowls are short. Okay, they are short. And they have a wide bowl. opening. Okay, they have a wide opening. Son honditos. Okay, por eso se llaman eh, como los soperos, right? <laughs> los, los, los. Los, los platos soperos, right? And this one has soup, okay? Este tiene, tiene sopa. Most of bowls are made of plastic or glass, okay? Ahí se tenemos diferentes tipos. We have plastic or glass, all right? ¿Qué más puedo poner en un bowl? If you know the name in English, that will be better. Mm -hmm. ¿Qué otro puedo tener vegetables. en Vegetables. Ah, vegetables, yeah, like a salad, right? Like a salad. Salt, uh -huh. like meat. Salada. Meat, uh-huh. What else? What else can I have in a bowl? Chicken. Chicken. Uh -huh. Uh -huh. What else? Popcorn. Ah, popcorn. Excellent. Yeah. We can have popcorn in a bowl. Uh -huh. Nice. Yes. All right. Excellent. Thank you so much, Minette. All right. Okay. Let's see the next one. Can. Okay. Uh, sorry. Can. Okay. Can. That's the correct pronunciation. Can. Okay. Así como está ahí. Can. Okay. Si lo decimos con E, así como yo lo dije al principio, 
es otra cosa que hoy vamos a ver, ¿ok? Pero esta, el, cuando estamos hablando del objeto, es can, ¿ok? Así como está ahí. Can, right? Cans are made of metal, ¿ok? They are made of metal. Some cans, uh, so, sorry, some cans, some cans have a pull tab top, ¿ok? Cuando usted lo hable, así eso se llama en inglés. Pull tab top, ¿ok? Pull tab top, ¿ok? Uh, sometimes you need a can opener to open some cans, ¿ok? Por ejemplo, frijoles, right? Beans. No se abren así nomás, sino que tiene que tener algo especial para abrirlos, right? Un, algo, un objeto para poder abrir esa, esa lata, right? Or fruit, ¿ok? For example, peach. Eh, duraznos o, o cóctel de frutas, right? Eh, we have that special can, ¿ok? But that is the correct pronunciation, can. ¿Qué más puedo tener en una can? Juice. Juice, excellent. Soda. Soda, ajá. Soda. Ajá. What else can I have in a can? Beer. Beer, excellent, okay. Yeah, like a pilsner, right, in, in a golden. <laughs> All right, yeah, we can have beer also in a can, okay. And also in bottles, right? We have the two presentations. We have the bottle and also we have the beer, all right? Uh, maíz. Ah, corn. Uh -huh. Corn. Uh -huh. corn. Uh -huh. Corn, excellent. Uh -huh. Corn. Yeah, we have some corn. Also beans, right? Frijoles, beans. All right. So there you can identify a atun. can. Ah, atun, uh, fish, or tuna. Tuna, that's the name, okay? Tuna. Mm -hmm. Tuna, excellent. Now we have a basket, okay? You can find this in the supermarket, right? Basket. So this is a wire basket. Esto está hecha de, 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 es como una, es metálica, right? This is a wire basket. This basket has food in it, okay? Like when you go to the supermarket and you have a lot of things there. Let's see, Noe, tell me, you have a question? No, no. Ah, sorry, sorry. <laughs> okay, let's see. Sorry, sorry. No, don't worry, okay? Uh, also, we have baskets made of plastic, okay? También en el supermercado pueden encontrar plastic. We have a, you, um, of metal, you know, like this one. And also wood. Algunas, hay algunas de maderas, right? Entonces, ¿qué más puedo tener en una basket? Uh -huh. ¿Qué más puedo tener en una basket? What do you think? Clots. 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 Okay. Clots. Mm -hmm. Excellent. Pastry. Pastry. Okay. Perfect. Uh -huh. Excellent. What else? Candies. Candies. Okay. Probably. Mm -hmm. Candies. All right. And many other food. Okay. Many other food. Let's see the last ones. Let's see the last ones. Vamos a ver los últimos. Shopping bags, okay? Shopping bags, okay? Shopping bags. De las que ya casi no dan, right? Y que nos cobran por veces cuando no las dan. Um, you can have a shopping bags when you go to a supermarket, okay? Or when you go to the shopping mall, you're going to have some shopping bags, okay? We have paper shopping bags. We have plastic shopping bags, okay? And you have some handles, okay? Las agarraderas. That's the name in English, okay? Handles. Aquí lo tenemos, okay? Handles, okay? Para que uno los... Es más cómodo llevarlas, okay? Handles, okay? Shopping bags, okay? Shopping bags. And the last one. Boxes, okay? Boxes. Que ya estuvimos hablando el día de ayer. Que ya estamos utilizando en una conversation, right? Boxes. They are made of cardboard. Cardboard means a carton, okay? Cardboard. That's the name in English, okay? Cardboard. This is carton, okay? And they have some flaps. Tienen algunas, eh, unos lados que se doblan, right? Para que podamos eh, llevar objetos, right? So what can I have in a box? ¿Qué puedo tener en una box? Shoes. Shoes. Televisión. A television. Uh -huh. Toys. Toys. Uh -huh. Fruit. Fruit. Uh -huh. Fund. Excuse me. 
phone. A phone. Uh -huh. A cell phone. A cell phone. Uh -huh. Nice. One more. Yes, me. Shirt. Shirt. Okay, a shirt. Uh huh. Excellent. All right, and so and so many more. Right. We have different things in a uh, in a box. Right. Uh, now let's see. ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Quién me dice? The first one. Battle. Battle. Okay. Battle. 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 Excellent. Battle. Battle. Number two. Battle. Yar. Yar. Uh -huh. Yar. 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 Excellent. Number three. Ball. 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 Uh -huh. ball. ball. Excellent. Uh -huh. A ball. The next one. Can. 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 A can. Okay. A can. Uh -huh. Can. Can. The next Basket. one. Basket. 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 Uh -huh. The next one. Shopping bag. Shopping bag. Shopping bag. Excellent. And the last Shopping one. Access. 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 Okay. Recordemos que access is the plural. Okay. Singular sería box. Okay. Sin e s al final. Okay. Box. All right. Excellent. All right. Let's continue now. Let me see what is it. Okay. So on today's class. Um, we are going to use, or we are going to learn how to use can, okay? Que de hecho se escribe igualito que la palabra lata, okay? Se escribe igual que can, pero la pronunciación para el verbo va a ser un poco diferente, okay? Ya vamos a aprender cómo utilizarlo y vamos también a aprender eh, las diferentes reglas que tenemos para el uso de esta palabra, okay? Entonces decíamos que para el objeto, el container, en este caso vamos a llamarle can, ok, can, pero al verbo en este caso le vamos a llamar can, ok, con e, se escribe igual, okay. pero la pronunciación es diferente, can, ok, can, no me voy a decir can, porque si me dice can me está diciendo una lata, right, en este caso sería can, I can. Uh -huh. ok, yo sé que probablemente usted ya vio can anteriormente, por ejemplo, cuando usted tiene habilidades, por ejemplo, I can speak English, I can dance, Um, I can, uh, I can sing, okay? I can drive a car, okay? Tenemos diferentes abilities, right? Pero el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar can for possibilities, okay? For possibilities, que es un poco diferente, okay? Es la misma estructura que anteriormente teníamos, pero ahora vamos a aplicar a possibilities, okay? Y vamos a aprender cómo utilizar can y can't, okay? Can't, which is the negative, okay? So, first, vamos a utilizar un par de containers que teníamos por ahí y vamos a ver cuáles son las posibilidades, qué objetos son posibles que tengamos adentro, all right? Let's see. Aquí tengo unos ejemplos. A bottle. I can put water in a bottle, okay? Eso es posible, okay? I can put water in a bottle. Ahora, algo imposible. I can't put eggs in a bottle, okay? Por lo menos que sea completito, I can't, okay? Si ya lo quiebro, sí, right? I can put an egg in a bottle. Pero en este caso, I can't put eggs in a bottle, okay? Ahora la pregunta es, can I put a soda in a bottle? Can I put a soda in a bottle? Yes, right? Yes, uh -huh. yes I can. I can. Uh -huh. Yes, I can, I can yes, put soda. In a bottle, ok, perfect. Ahora, fijémonos bien en la estructura. Primero tengo I, que sería el subject, ok. Then I have can, que sería, en este caso, es lo que voy a utilizar. Y luego, después de can, eh, voy a utilizar un verbo, ok. En este caso, solo estamos utilizando el verbo put, solo para que tengamos unos ejemplos por ahí. Pero ya vamos a aprender cómo utilizarlo con otro verbo, ok. I can put water. I can't put eggs. And then, tengo una pregunta. Si se fijan, la pregunta cambia un poquito. Pongo can at the beginning. ¿Ok? Can va al principio. Así que vamos a hacer prácticamente lo mismo que hice acá, solo que con otros containers. All right? Basket. Let's see. What can I put in a basket, people? Le voy a preguntar a alguien por acá. Vamos a ver. Um, vamos a ver. Ronald, what do you think, Ronald? What can I put in a basket? Vamos a hacer un ejemplo igual al primerito que tenemos ahí. Uh -huh. eh, 
no le escucho. Eh, okay. Ajá. I can uh, put que es la sí. Afirmative. Ajá. Afirmative. Ajá. I can uh, put uh, club in okay. a Okay, I can put clots in a basket. Okay, basket. perfect. That is affirmative. What about negative? Que es algo que yo no puedo poner in a basket. Let's see. Aunque sea muy ilógico, don't worry. Okay, la idea es que practiquemos. Let's see, Marina. What do you think, Marina? What is something that I can't put in a basket? I can't put water in a basket. Excellent. Okay, excellent. I can put water in a basket. Okay. Porque se cae toda, right? Okay. No tiene suficiente eh, superficie para hacerlo, right? Otro puede ser I can't put a, a car in a, in, in a basket. Okay. I mean, es muy grande, right? Uh, a no ser que sea un juguete, right? Pero si es un carro real, I can't put it in a basket. Okay. Now, what is a question? Vamos a ver si alguien me puede hacer una question basándonos en el ejemplo que tengo acá arriba. Okay? Y usted me dice de qué va a ser el objeto. Let's see, Susan, can you help me please with one example? Okay. Can I put TV in a basket? Excellent, okay. Can I put a TV in a basket? All right, excellent. Thank you so much, okay? En ese caso, <coughs> perdón, en ese caso todas esas preguntas son de possibility, ¿ok? No es que sean habilidades, porque en realidad <coughs> poner la ropa en una, en, una, en una cesta no es una habilidad que tengamos que pasar años aprendiendo, ¿verdad? Sino que es, nada más es una possibility, ¿ok? Una posibilidad. All right, let's see. The next one, a shopping bag. The same thing, affirmative, negative, and then one question. Let's see, affirmative. What can I put in a shopping bag? Let's see, Carla, Tatiano, Carrero. Can you tell me one example, please? Hola. Hello, can you tell me one example, please? <clears throat> La verdad es primera clase, entonces ahorita estoy un poco perdida. Ah, all right, don't worry, okay, don't worry. <laughs> Ajá, observando acá, acá, y escuchando ajá. las disculpas del caso. Ah, don't worry, okay, don't worry. Acá nada más estamos viendo qué es lo que podemos poner en una, en una bolsa de compras. ¿Qué cree usted que podemos poner dentro de una, una bolsa de compras? Uh -huh. You can tell me in Spanish y luego lo vemos como lo decimos en inglés. Manzanas. ¿Cómo? Apples, okay. manzanas. Okay, I can put apples in a shopping bag. Okay. Oops. This is something. It's shopping. All right. Entonces ahí tenemos la posibilidad, tenemos la posibilidad y tenemos the, the affirmative uh, possibility. Okay. Nice job, Tatiana. Thank you. Let's see. Is uh, let me see. Dennis, can you tell me a negative one? Okay. I can't. Put uh, TV in a shopping bag. Okay, perfect. I can put a TV in a shopping bag. No, that's impossible, right? That's impossible. And then the question. Let's see. Thank you, Dennis. Let's see the question. Uh, Jose Chicas, can you tell me one question, please? Basándonos en la estructura que ya vimos de la pregunta anteriormente. Say, are you there? If not, let's see. Um, no NFTLI, can you tell me one question, please? Can I can I put first uh, in shopping bag? Can I put beers ah, in beer. a shopping bag? Okay. Beer in a shopping bag. Okay, excellent. Thank you so much. All right, excellent. Okay. De igual manera, acá estamos viendo cómo utilizamos affirmative negative Teacher question. Teacher le puso bad y no bad. Oh, sorry, sorry. <laughs> in a shopping bag. Thank you so much. Okay. 
quería ver si están despiertos. <laughs> All right, thank you so much. Uh -huh. okay. <laughs> Let's see. Um, let me see. Vamos a ver. Vilma, the next one, Vilma, the last one, okay? Vamos a ver. A box. A box. Uh -huh. uh, um, sería. Eh, ¿Qué significa la palabra? Se me olvidó. Bags, ajá. Una caja. Uh -huh. Una caja. Una caja. Uh -huh. Ok. I, I can. I can. Bags. Primero vamos a pensar que vamos a poner dentro de la caja. Uh -huh. eh, digamos, una computadora. Compu una computadora. Okay, I can put a computer. Uh -huh. Computer. Uh -huh. In the bag. In the bags. Okay, perfect. Uh -huh. All right, excellent. Acordémonos que después de can, voy a poner un verbo, right? En ese caso estamos poniendo el verbo poner. Uh -huh. Ya vamos a hablar de otro verbo, pero aquí estamos viendo el de poner. All right, thank you. I can put a bag, sorry, I can, put, I can put a computer in the bags, right? Excellent. Let's see a negative one. Una que sea imposible. Let's see Maritza. Can you tell me one example, please? I can put eggs in the box. I can put eggs in a bag. Sorry, in a box. Mm -hmm. All right. Eso sería un poco peligroso, right? In a box. Uh -huh. In a box. Excellent. Thank you so much. And finally, the question. Let's see. Uh, Gloria. Okay. Uh, can I put pencil in a box? Can I put a pencil in a box? Uh -huh. In a box. Okay, excellent. All right, good job, all right? Good job. Thank you so much. All right. All right, guys. So, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar can, can't, and also question, right? Acá solo estamos hablando de los containers, pero ahora vamos a hablar un poco sobre otros verbos, ¿ok? Other possibilities that we have, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar verbos que tienen que ver con activities, right? Uh, verbos que tienen que ver con activities. Now, let's see. What are some possibilities that you have at home, ok? No son, eh, no son, eh, eh, no son abilities, sino que son possibilities, ok? Posibilidades, por ejemplo, I can cook for me at home, ok? That is one possibility for me, ok? That is something that it is possible for me, all right? Let's see, Dennis, you have a question? Or you want yes, to I have. Tell me. Mm -hmm. um, Deje que me, sí, me confundí un poquito. Ahí no, no importa que vayan dos verbos unidos. No, no importa que vayan dos verbos unidos. Uh -huh. Porque en ese caso Porque can, el, la... el can es como have to. Eh, solo que have to, no, digamos, acción, como que no, nos, nos ayuda a dividir. El, eh, el to nos ayuda a dividir. El to. Auxiliary. Ah, así es. Lo vamos, a tratar, lo vamos a tratar como un auxiliary. Así es. Un ¿no? auxiliary. Oh. Así es. Ah, va. Gracias. Yeah, no problem. Uh -huh. any, any question you tell me. Ok. All right. Aquí entonces, como decía anteriormente, esta es mi posibilidad, ¿ok? I can cook for me at home, all right? That is one possibility for me. Now, let's see. What is one possibility for you? Algo que sea posible para usted at home. Let's see, Cristina. What is one possibility for you at home? I can... Clean. Clean. Mm -hmm. clean I can clean um, all the windows. All the windows. Okay. All right. In, uh -huh. in house. In my house. All right. Perfect. Okay. In my house. So, esa es la posibilidad de ella. Okay. Es la posibilidad de ella. All right. Hay cosas que uno no la puede hacer. No es porque uno no pueda, sino que... O sea, no está en la posibilidad de uno, right? Entonces, es para eso que se utiliza ese tema. Vamos a ver, última possibility. Y luego empieza a pensar en algo que usted no puede hacer en su casa, right? Vamos a ver. Um, 
Let's see. Ever. Hi, Ever. Hi, teacher. How are you? I can cook huh? pizza. Excuse me? One more time. I can cook pizza. Ah, I can cook pizza. Pizza. Okay, perfect. Uh -huh. I can cook a pizza. Excellent. Okay. No para todo mundo es una posibilidad, right? Porque si usted no tiene un hornito, pues no lo puede hacer, right? Sin embargo, si usted tiene un horno, eh, pues you can do it, right? I can cook a pizza. En ese caso, eh, para pizza no utilizamos cook, sino que ponemos eh, bake, ¿ok? Que sería hornear, porque prácticamente se utiliza o con un horno, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos bake. Pero si me dice I can cook a pizza, yo lo entiendo, ¿ok? Yo lo entiendo. Aunque lo más correcto sería utilizar bake, ¿ok? Bake. Ahora, ¿qué son algunas cosas que son imposibles hacer en nuestro hogar? For example, in my case, I can't swim at home, ¿ok? I don't have a swimming pool, ¿ok? Entonces, esa no es una posibilidad que yo tengo. I can swim, o sea, tengo la habilidad, right? I can swim, but in my house, I can't, ¿ok? I can't because that's not my possibility, ¿ok? No tengo una piscina para hacerlo. So, that is impossible for me. All right. Now, tell me one uh, possibility that you don't have. Okay. Tell me one possibility that you don't have. Let's see, Ninef. Tell me something that you can't do in your house. Okay. I can. I can't. I can't. I can't. I can't. Huh? I can't eat fast food at home. Ah, okay. Uh -huh. I can't eat fast food at home. All right. Okay, excellent. Okay. Thank you so much. Okay. Let's see. Okay. What is something that you can't do? Let's see. Um, vamos a ver, Jose Chicas. Hi, Jose. Hi, hi. Hello. Tell me, what is something or what is one possibility that you don't have at home? Uh, I can... I can play soccer in my home. Okay, I can play soccer at home, right? Si usted no tiene un, eh, un patio suficientemente grande, pues no se puede hacer, right? Especialmente en las casas en, en El Salvador, que son pequeñas, right? We don't have, we don't have a space, right? No tenemos un espacio para hacer. Like a swimming pool, okay? Igual, si usted, o sea, si vive en un lugar que tiene la posibilidad de tener una, una piscina, pues qué bueno, right? But that's not for everybody, okay? Eso no podría ser una possibility for me. All right? Thank you so much, okay? Thank you so much. Now, uh, questions, okay? Question. For example, can you have a party at home? <laughs> okay? Can you have a party at home? Okay? Is that a possibility that you can have? Okay? What can be other questions that we can make? Nada más vamos a ver dos preguntas. Uh, I have one already. Can you have a party at home? What will be another question? Let's see. I'm going to ask. Um, hmm. Let's see. Maritza, what do you think? Can you ask me one question? No, no le escucho, Maritza. Can you play? Uh -huh. um, ah, uh, let's say poker. <laughs> okay, poker. Can you play poker in, at home? Um, all right, perfect. Okay. Can you play hawker at home? Excellent. And the last question. Let's see. I'm going to ask. Let's see. Felix, can you tell me one question, please? 
Ok uh, Can you swim in pool at home? Can you swim? Swim in pool, pool. In the piscina. Pool. Mm -hmm. At home. All right, perfect. Okay, can you swim in the pool at home? Okay, nice, nice, nice job. All right. Entonces, es así como lo manejamos, okay? Es así como lo manejamos. Ahora, también podemos hablar de nuestras posibilidades at work, okay? Que hasta cierto punto es un poco arraigado o mejor dicho, a ese, a ese, a ese camino vamos, ok? De hablarles de nuestras eh, possibilities at home, ok? Quiero que vaya pensando más o menos en alguna por ahí. Y aquí tengo tres ejemplos ya. Affirmative, negative, and question. For example, I can use a computer at work, ok? Es una de mis posibilidades, ok? Porque me dan una computer, so I can use a computer at home. I can't use my cell phone in the office, ok? That is one possibility that I don't have, okay? Entonces, eso podría ser también en su caso. And can you chat at work, okay? Can you chat at work o no quitan el teléfono, right? That would be the other option, okay? So let's see, tell me one affirmative. Vamos a dar una afirmativa, let's see. Um, Vilma, what is something that you can do at work? What is one of your possibilities at work? ¿Qué hago en mi computadora, verdad, en el trabajo? No, puede ser cualquier posibilidad que usted pueda hacer en su trabajo. Uh -huh. um, Algo que sea posible para usted. Por ejemplo, para mí, I can use a computer, ¿ok? Uh -huh. I can... Eh, I can... Computing... Eh, ¿O qué es algo que usted puede hacer en la computadora? Uh, ¿El registro contable? Oh, ok. Uh, ¿algo, uh, más, algo, 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 más, ¿Algo más sencillo? <risa> um, eh, digamos, eh, re, cuentas, registro, de cuentas por cobrar. Eh. Can, uh, you do it in Excel, no. Uh -huh. oh, okay. uh -huh. Uh -huh. I can use, uh -huh. I can use Excel at work. Okay, perfect. Okay, I can use Excel at work. Okay, okay. para mantener así fácil. All right. And Vilma, acordémonos okay. que en este caso la pronunciación es can. Okay, con e. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Porque, uh -huh. porque can okay. es, 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 es lata. Okay. okay. Ahí son dos diferentes. Okay. All right. Gracias. All right. No okay. problem. Let's see. Uh, one uh, negative. Okay. Something that you can't. Do at work. Let's see, Gloria. Something that you can't do at work. I can't. Do uh, have clients? Uh -huh. I can't have clients. Clients. Okay. Uh -huh. Entonces, en su en su trabajo no tiene no tiene clientes. Um. Call clients. Ah, call clients, sorry. Uh -huh. Call clients. I can't, I can't call clients, okay? Perfect, call. Uh -huh. I can't call clients, okay? All right, so that is not a possibility, okay? No es una posibilidad para usted, right? And one question, let's see. One question. Um, let me ask. Um, Dennis, can you tell me one question? Um, can you use the bathroom at work? <laughs> <laughs> okay. Can you use the bathroom at work? Okay. Perfect. Yeah. I don't know. Probably you can't, right? Probably you can't. All right. Excellent. All right, people. And the last thing, okay? Lo último que vamos a ver. We are going to use can for information. Ya utilizamos can. Eh, pero en el contexto de decir de nuestras posibilidades, pero vamos a ver cómo utilizar can para pedir información, ¿ok? For this, we're going to use two, um, we're going to use two information questions, ¿ok? Vamos a usar dos palabras de información utilizando can, ¿ok? Eh, que nos van a ayudar a pedir información sobre algo, ¿ok? 
Okay. The first one is going to be where, que sería un lugar. Okay. Where. Y también puedo hacer preguntas con when. Okay. Que sería cuando. All right. Where and when. Para esto solamente le voy a agregar a una pregunta, por ejemplo, can you chat at work? Ok. Automáticamente le puedo agregar cualquiera de estas dos y ya tengo una pregunta de información. Ok. Entonces puedo decir, where can you chat at work? Where can you chat at work? Ah, I can chat in the bathroom. Ok. I can chat in the bathroom or I can chat in the office. Ok. I can chat in the office. I can chat... Uh, in the staff room, ok, or I can chat in any other place, ok, cuando yo utilizo where y lo uno a una pregunta, automáticamente me están preguntando dónde puedo hacer tal cosa, ok, dónde puedo hacer tal cosa, o cuándo, ok, that is when, ok, when can you chat at work, ah, I can chat at work in my lunch, ok, or I can chat at work uh, in my break, ok, En mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi receso o en mi tiempo libre, right? Entonces acá tengo nada más un par de preguntas solo para que veamos cómo se utiliza con information, ok? The first one, where can I buy an aspirin? What do you think? Where can I buy an aspirin, people? Where can I buy an aspirin? How do you say time? <laughs> In the pharmacy, okay. Uh, you can say pharmacy, or puede decir uh, drugstore. Uh -huh. Drugstore. Okay. Uh -huh. uh -huh. Drugstore. In the drugstore, okay. Okay, eso sería una drugstore, sería la farmacia, o también puede decir pharmacy, okay. Pharmacy. So, en ese caso, si quiero usar la oración completa, tendría que decir, you can buy, I can. or I can uh -huh, buy an aspirin, in, in the drugstore or in the pharmacy. Okay, ahí tengo las dos opciones. Okay. When can I call you? Uh -huh. When can I call you? Recuerde que when es un tiempo, right? O un, un momento. Entonces, si yo le pregunta, eh, when can I call you? Okay. Es como que en qué momento va a estar libre, right? Para que yo le pueda llamar. So, when can I call you? Vamos a ver si alguien me puede responder utilizando you can. Vamos a ver. When can I call you? Cristina, si yo le pregunto when can I call you, ¿qué me diría? You can... In my break. Ah, you can call me in my break. Excellent. Ok. Eso sería el, mo el momento exacto en el que yo la puedo llamar, right? right? You can call me in my break. Excellent. Ok. Excellent. And the last one, where can I make a photocopy? Where can I make a photocopy? Okay. Where can I make a photocopy? Let's say, uh, Marina, what do you think? Where can I make a photocopy? In the library. Ah, okay. You, you can, can uh -huh. make a photocopy in, a, in the library. Excellent. Okay. You can make a photocopy in the library. Nice job. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Entonces, si se fijan, voy a subrayar la yes no question. Can I buy an aspirin? Can I call you? Can I make a uh, photocopy? Okay. Estas son the possibility. Pero cuando le agrego where or when, automáticamente las cambié a information. Okay. A information. Entonces, ahí es donde me cambia un poquito el uso, pero la estructura siempre es igual. Solamente le tengo algo extra at the beginning. Okay. All right, guys. Entonces, antes de continuar, eh, voy a pasar lista. All right. Así que, eh, por favor, encendamos la cámara si no la tiene encendida. Y cuando diga su nombre, me dice present o presente. Ok. Como usted quiera. Porque sí es necesario que lo veamos a todos. All right. Let's see. Vamos a ver. Cristina, sorry, Cristina Rebeca Orantes. Cristina. Por ahí la veo, pero no la escucho. Ok, ya la vi. Ya la vi Present teacher. Thank you. Thank you so much. Gloria Margarita Avendaño. 
Present teacher. Thank you. Dennis Ulises Manzano. Present teacher. Okay, thank you. Uh, William Alejandro Camero. <laughs> William Alejandro Camero. No. All right, let's see. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Claudia Carolina Sanchez. Claudia Carolina Sanchez. No. Carla Tatiana Carrero. Presente. Thank you. Thank you so much. Vilma Cruz Guzmán. Present teacher. Thank you so much. Edwin Armando Díaz. Edwin Armando Díaz. No. Diana Jasmine Rivera. No. All right. Let's see. Susana Michelle Leiva. Present teacher. Thank you so much. Félix Baltasar Amaya. Present. Thank you so much. Uh, Dora Ninez Barraza. Present teacher. Thank you so much. Noé Neftali Hernández. Present teacher. Thank you. Maritza Alcira Castellón. Present teacher. Thank you. Ronald Giovanni Gutierrez. Present teacher. Thank you so much. Juan Antonio Castellanos. Presente. Thank you so much. Thank you so much. Jose Elam Chicas. Present. Thank you. Present. Samuel Antonio Villalta. Present teacher. Thank you so much. And Marina del Carmen Sanabria. Present teacher. Thank you so much. Okay. Excellent. Nice, nice, nice. All right, guys. Now we are going to continue and we are going to move on to an exercise, a, a listening exercise, okay? Así que, teacher, a ver, dígame. Menciona mi nombre porque... Eh, Ever, Ever Fernando García. Edwin Armando García. Ever. 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 Ah, como Edwin lo tengo aquí, miren. <ríe> Quizás se equivocaron ellos, por eso no lo, no lo mencioné. All right, Ever, ¿verdad? Ever. Hola. All right. Thank you so much. Thank you so much, Ever. All right. Thank you so much. All right. Gracias. All right. Entonces vamos a continuar. Okay. Let's see. Okay. We're going to do a very short listening. Okay. Acá tengo eh, un pequeño ejercicio en el que vamos a completar esas oraciones utilizando can or can't. Okay. Y tenemos que poner atención al verbo, ¿ok? Para ver cómo lo completamos, ¿all right? Así que no sé si le pueden tomar captura o foto o lo pueden anotar rapidito eh, para que hagamos el ejercicio, ¿ok? Y lo tengan ahí a la mano para que podamos escuchar, porque no sé si les voy a poder eh, poner esto mientras eh, estamos escuchando el audio, ¿ok? Okay, le puede tomar captura para que lo tenga en su teléfono o lo puede tomar foto con su teléfono, como quiera. Porque no estoy seguro si voy a poder eh, compartirles el audio y el documento al mismo tiempo. Okay. Así que vamos a ver. All right. Let's see. Espero sí poder, pero si no, ya van a dejar de ver esto. Okay. All right. Okay, entonces vamos a escuchar. Son nueve oraciones, ok, y tiene que completarlas utilizando, eh, poniendo lo que falta. Okay. Así que vamos a tratar de escuchar si se, eh, si se logra identificar el can o el can't. Ok, here we go. Listening Lab Exercise 17 Modal Verb Can 1 
Where can I go to get some gas? Two. She can't see through the windshield. Three. They can't find their gloves. Four. How far can you throw this? Five. You can't leave until five o'clock. Six. How can I help you? Seven. The doctor can see you now. Eight. The kids can enter through that door. Nine. There can only be one answer. Ten. Okay. So we have number ten, so we're going to hear it again. Okay. And then we're going to see what the answers are. Here we go. Exercise 17. Modal verb can. One. Where can I go to get some gas? Two. She can't see through the windshield. Three. They can't find their gloves. Four. How far can you throw this? Five. You can't leave until five o'clock. Six. How can I help you? Seven. The doctor can see you now. Eight. The kids can enter through that door. Nine. There can only be one answer. Ten. Okay. Excellent. Now let's go back to the exercise and we're going to see if we got them correct or not. Okay. Let's see. Second. Move something over here. All right, let's see. Okay, let's see. Number one, I'm gonna ask someone to tell me number one. Let's see. Um, let me ask Ninette, what do you think, Ninette? What's number one? Where, okay. Huh? When huh? can I go to get some gas? Excellent, where can I go? to get some gas. Excellent. Thank you, Ninette. Uh -huh. Thank you, Ninette. Okay. Excellent. Uh, let's see number two. Number two, I'm going to ask uh, Gloria. What do you think, Gloria? Number two. She is, she is calm. Um, Acá no, no, no hace falta nada más el verbo que dijo. She can't. Vamos a ver, ¿quién nos puede ayudar? She can't. Sí. She can't see. Ajá. Sí. Ajá. She can't, she can't see. see. Ajá. No puede ver, right? She can't see. All right, excellent. Let's see. Um, ever, let's see ever, number three. Uh, uh, uh -huh. Okay, can. Uh, uh, 
de Ken Watt. Ajá. Fitness, creo. No, no. El verbo sí no lo escuché bien. Find. Find. Ajá, ajá. Find, que sería encontrar. ¿Ok? Oops. They okay. can find. Ajá. No puede. Bueno, aquí sería can't. Ajá. Creo que dijo can't en negativo. Right? They can't find their gloves. No pueden encontrar eh, sus guantes. Right? Um, let's see. Number four. Creo que eso está un poco difícil por el verbo, pero vamos a ver si lo lograron identificar. Let's see. Noé. Eh, ¿Pudo identificar how far? How far can... No sé. No, 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 ok, perfecto. Let's see, vamos a ver quién la, quién la, quién la logra identificar. How far can you... Eso está un poco complicado porque creo que nunca han visto el verbo. El, ver, el verbo es throw, que es lanzar, ok, no. o tirar. Uh -huh. How far can, can you throw, ok? ¿Qué tan lejos puede eh, eh, tirar o lanzar eso? Uh -huh. Exacto. All right. Creo que ya las demás son, son más fáciles. Let's see. Number, oops, number five. Number five. Let's see. Um, Ronald, did you get number five? Eh, you can't, pero el verbo si no lo escuché. Ajá. Uh -huh. <laughs> ¿Qué, qué escucha usted? Vamos a ver si lo, si lo dice bien. Ajá. No, ni idea. ¿Ni idea? Ok. Vamos a ver, ¿alguien lo, lo, lo logró identificar? Live. Live, ajá. Live, ok. Eso significa irse, ok. You can't live until five. No se puede ir hasta las cinco, ok. You can't live until five, All right? You can't live until five. Let's see number six. Uh, Felix, did you get it? Pues, eh, how can I help you? Help you. Okay, excellent. Uh -huh. How can I help you? Excellent. ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? Okay. How can I help you? Excellent. Okay. Excellent. Let's see. Thank you, Felix. Uh, Marina, number seven. The doctor can see you now. Okay, excellent. The doctor can see you now. Perfect. Uh -huh. The doctor can see you now. All right. Let's see. Number eight. Number eight. Uh, Mauricio Stanley, did you get it? The kids can. Solo que el verbo si no lo escuché. Ah, ok. No problem. Uh -huh. No problem. Vamos a ver. ¿Quién lo logra identificar? Que nos ayude. The kids can enter through enter. the door. Ah, enter. Excellent. Ok. The kids can enter through the door. Ok. Excellent. All right. And acá tenemos la última. Ese sí era un poco complicado, pero creo que sí lo lograron identificar. Let's see. Uh, Maritza, did you identify number nine? Uh, no. Nine. No? Nine. All right, let's see. Uh, no problem. Uh, let's see. Samuel, did you identify that one? There can only... Huh? There can only be... There can only be one answer. Excellent. Okay. Uh -huh. There can only be. Uh -huh. Solo puede haber una, hora, una respuesta. Okay. There can only be one answer. All right. <clears throat> Don't worry. Okay. Don't worry. Okay. Estos son, es nada más para ver cómo andamos de listening. Pero ahora vamos a ver algo un poco más fácil. Okay. Vamos a pasarnos a la parte number five. Okay. De nuestro manual para poder eh, encontrar la pregunta correcta a estas respuestas, ¿ok? Nada más deje ser un poco más pequeño. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nada más tenemos que identificar si es eh, pregunta de yes, no, ¿ok? 
Y si es pregunta de yes, no, eso quiere decir que la, pregu la pregunta va a empezar con can, right? Y luego decíamos que tenemos dos preguntas de information. Una que puede empezar con where y otra con when. Entonces, si la pregunta incluye un lugar, obviamente la pregunta va a ser con where. Si la pregunta where. incluye un tiempo o una hora, eso va a ser con when. ¿Ok? Y when. Eh, las oraciones nos van a decir prácticamente qué vamos a tener que utilizar. All right. Por ejemplo, number one, it says you can store them in the background. You can store them in the background. Entonces, aquí no es una respuesta de yes or no, ¿ok? Sino que me está diciendo un lugar. Entonces, ¿cómo inicio where? mi pregunta? Uh -huh. can where I... can... Ah, where, where? excellent. Uh -huh. where? where can I? Where? ¿Cuál sería el verbo? Después de can, ¿qué sigue? Huh? Can I? Huh? Where can I? De acuerdo a la oración, ¿cuál es el verbo que sigue después de can? Uh -huh. You. Store. 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 Uh -huh. Store. Store. Uh -huh. Store. Uh -huh. Where can I store them? Uh -huh. Where can I store them? Porque acá ya in the back room, prácticamente esa es la respuesta. ¿Ok? Where can I store them? The answer, ah, you can store them in the background. Okay? You can store them in the back. All right? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de encontrarle una pregunta a las respuestas. Una vez más, si tiene yes or no al, al inicio, eso quiere decir que solo vamos a, a poner la pregunta con can. Okay? Por ejemplo, can I go to the bathroom? Okay? Yes, you can, or no, you can't. Okay? Eh, Y aparte de eso tenemos que ver el verbo que nos está dando la, eh, la respuesta. All right. Así que eso lo vamos a hacer en grupos. Lo vamos a dar un poco de tiempo para que lo logren hacer en grupos. Y luego vamos a hacer otro pequeño ejercicio. All right. Así que vamos a tra trabajar en grupos. Eh, nos vamos a apoyar entre todos para eh, terminar esta tarea. All right. Vamos a ver. Por cierto, esa es de la página 14. Pues usted tiene su manual por ahí. Eh, es en la página 14 que está este ejercicio para que lo pueda ver. Si no, le puede tomar una captura o una foto para que se pueda eh, guiar y eh, saber cómo realizar. Right? Así que vamos a ver. Here we go. Ok, vamos a estar en grupos y acepta la invitación. Ahora, please. ¿Quién está hablando? <risa> Hola, Vilma. Hello. Oh. Hello. Okay. Buenas, adiós. Hello. <risa> Sorry. <risa> All right. Ok. Question number two. Ah, let's see. What do you think is question number two? Oh, and they say uh, no we can't we can't move all the televisions ¿Qué creen? ¿Empezamos con una información o será una pregunta nada más fácil de de quién? Creo que es una pregunta eh, fácil de quién. Así es, es una pregunta de quién sí. porque la respuesta es solo yes or no. Entonces yes or no. ahí no hay donde perder, right? Entonces iniciaríamos con quién and then ¿cuál sería el verbo principal después de quién? en esta oración. Uh. Move, ok, move. Perdón, entonces después de quién vamos a utilizar un sujeto, right? Entonces, ¿de qué sujeto estamos hablando en esta oración? We. Okay. Entonces, ¿cuál sería el orden? Uh, en tus lugares. Como solo le iniciamos con quién. Ajá, en este caso. De tiempo. Entonces sería when. 
When, should, when can you win? No, en ese caso no sería de tiempo porque no. la respuesta solo es yes or no. Ajá. Ah, ajá, si no, ajá, si no tenemos yes or no al inicio, ahí sí tenemos que buscar si es tiempo o si es lugar. Pero en ese caso, como dice no, ahí ya únicamente ponemos can. Entonces, can, y luego va el sujeto, ¿cuál sería? Can we. Ah, ajá, can we. Move all the television. Excellent, ok. Can we move all the televisions? Y aquí ya nos da la respuesta. No, we can't. We can't move all the televisions. Ok. Entonces ahí tenemos que ir observando los elementos de la respuesta para ver cómo es la pregunta. Okay. No, we can't. Ah, ya, ya entendí. O sea que cuando es eh, con respuesta ya negativa. O positiva. Solo se usa, o positiva, se usa can we. Cuando o, es, eh, ajá, puede ser que en Wii, que en Wii, o cualquier sujeto. ¿verdad? Así es. Así Tiene es. sujeto, ¿verdad? Ajá, así Entonces, es. Sería, la respuesta sería, o la pregunta, mejor dicho, sería primero el, el quién, can we? el sujeto y el verbo. Así es. El, el complemento, ¿verdad? Así es. Ajá. Ajá. Muy interesante. No sabía eso. Ok. Okay. Right. Vamos a ver la number, bueno, well, nos, nos pasamos a la tercera. Vamos a ver sí. la segunda. <ríe> dice, la segunda dice, yes, she can. She can sign the oh. form. Entonces sería, eh, can, eh, el, el principal sería ella, ¿no? Así es. El, uh -huh. Ella, entonces sería, can she, eh, Can she sign al, the form? Al de... Ajá. Ajá. Como ahí después de, acordémonos que en la oración, después de sign, tengo el verbo principal, right? Entonces, perdón, después de can, tengo el verbo principal. Entonces, en es este sin. caso, sign. Ajá. Sign. Ajá. Entonces, sería, can she eh... sign? Sign. El complemento. Form. The form. Ajá. The form. Uh -huh. Okay, she signed the form. Excellent. All right, continuemos, chicos. Uh, Voy a ir a ver cómo vamos con hey. otro, con el otro grupo. Okay. Uh -huh. Okay. Thank you. Blowing. Go. El 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 Ken también. Ajá. Uh -huh. When Ken uh, pilot. Ajá. Uh -huh. Oops, the box project. Uh -huh. I look. Bye. Hasta ahí sería. Vayamos con la otra. Sí, porque ya nos van a llamar. ¿no? <laughs> Regla 5. <laughs> ahí dice... Where can store? Where? Where can store? Where can where, store? Ajá, uh -huh. where can store? The 19 cars. ¿Por qué? ¿Por qué sería where ahí? ¿Qué les está diciendo que sería where? ¿Dónde puedo...? El, el lugar, ¿eh? dice ahí. Ah, ok. Lo tomamos como warehouse, ¿sí? Ajá, ¿qué es, ¿qué es warehouse? ¿Quién se acuerda? Es una bodega, es una bodega. como un... Ajá, all right. Así. Ajá. Entonces eso nos dice que la pregunta sería con where. Excellent. Ajá. Excellent. Thank you, teacher. No problem. I recall. Mm -hmm. Sí, where, sí, para where, mí sí. Where, where can you where store, can the, you night store the night cars? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué sería where y no when? Where, because where. es donde. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ah, pero when, when, uh -huh. when, es, when es en tiempo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y where es de lugar. Así es. Este es el lugar, el Ah, the warehouse, ok. ¿Qué era warehouse? ¿Qué se acuerda? 
Una bodega. Una bodega. Ah, sí, es la bodega. Ok, entonces la bodega nos está indicando qué tipo de pregunta tengo que hacer, que en este caso sería con where. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Where can you store the night cars? Uh -huh. okay. Las la seis, vea. Yes, I can. Yes. I can give you information of the product. Hello. ¿Ya terminamos? Hello, teacher. Yes. Ok, excelente. We finish. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que, de lo que estuvieron haciendo? No. O claro, como la horcheta. De number six, teacher. Ah, el número seis. ¿Qué pasó con number six? Uh -huh. ¿Ah? Sí. And the question: ¿Can I give you o the information? Ah, vamos a ver. Vamos a ver el documento. I can give you information of the product. Ah, ¿cómo, cómo puso usted la pregunta? ¿Cómo la pusieron ustedes? ¿Can I give you information on the product? Ah, ok. Ahí fíjese que... No, ahí, you, ajá, sí. ahí, ahí creo que se cambian un poco los roles, porque mm. es como cuando le digo, how are you? Y usted me dice, ah, I'm fine, ok. Entonces ahí cambian la pregunta de respuesta, como que cambian de sujeto. Entonces, en ese caso, mm -hmm. como la respuesta es con you... Ahí ajá. podría ser, can I give information of the product? Ajá. Ah, ahí creo que lo que vamos a cambiar es oh, el Tiene you. que llevar el you. Ahí en Ajá. vez de you vamos a poner me. Es como cuando usted va a un lugar y, y usted no sabe qué hacer. Usted, ah, can you give me information? Ajá. Give me. Ah, okay. Okay. Ajá. Ahí mm -hmm. sí. Ajá. Ahí cambia. Porque necesito la información. Así es. Can you give me information? Ajá. Exacto. Ajá. Can you give me. Y a la otra persona le dice, yes, can I, I can give you information. information. Ajá. All right. Ok. Excelente. Now, vamos a regresar al grupo Thanks. principal. Mm -hmm. Thank you. Okay, welcome back. Welcome back. Let's see. Vamos a ver si completamos las... Bueno, si sí, ah, vemos las preguntas, ok. Le voy a preguntar a algunos por acá que me ayuden. Eh, number two dice, yes, she can. She can sign the form, ok. Just in case, acá el verbo sign significa firmar, ok. She can sign the form, ok. Puede firmar eh, la forma o el formulario, ok. She can sign. No es sin, sin es cantar, like in the shower, ok. En este caso es sign. Let's see. Samuel, eh, can you tell me the question, please? Samuel, are you over here? What number are you? The number two. Uh, number two. Uh, sería, can she sign the form? Okay, excellent. Can she sign the form? Perfect. Thank you so much. Let's see, Jose Chicas, number three. Can you help me please with number three? Jose, Jose. What are you? If not, let's see, Vilma. Can you help me with number three, Vilma? No le escucho, Vilma. Tiene el micrófono apagado. Ahí está. Can we can move all the television? Okay. Can we move can all the televisions? Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Can we move all the televisions? Thank you so much. Let's see. Um, Susan, can you tell me number four, please? Susana. Oh, sorry, Susan. Okay. Uh-huh. When can they pile up the boxes tomorrow? 
when uh, can they pile up the boxes? Okay, vamos a dejar la pregunta sobre the boxes porque tomorrow es la respuesta, okay? Entonces ahí tenemos que dejarlo hasta boxes porque ya tomorrow nos dice la respuesta. ¿Qué dijimos que significa pile up? ¿Alguien se acuerda? Pile up. Apilar. Apilar. Apilar, Apilar ok. O poner uno encima de otro. Exacto, ok. Excellent. All right. Number five. Let's see. Number five. I'm going to ask. Let's see. Gloria. Number five. Ok. Where can... Eh, on the carbs uh, no where can carbs on the warehouse ah, the cars or the 90 cars en este caso los 90 carros and the 90 cars ah, eh, ahí cuál sería el sujeto on a warehouse el cars no el, el you warehouse ah you ok sería you porque warehouse. como estamos hablando de you ese you tiene que ir en la pregunta. Mm. Uh -huh. Ahora, alguien si me dice teacher, puedo poner I. Sí, también puede poner I, ¿ok? Porque también es como cuando le preguntan, hey, how are you? Ah, I'm fine, ¿ok? I'm fine. Si se fijan en ese tipo de preguntas y respuestas, cambia el sujeto, ¿ok? Cambia el sujeto. Entonces, en este caso, si la respuesta dice, you can store the 90 cars on a warehouse. Ah, where can I store? ¿Ok? Aquí me faltaba el verbo también. Where can I store the 90 cars, okay? Or where can you store the 90 cars, okay? Ahí podemos tener esas dos posibilidades. Voy a poner I también para que vean que también se puede. All right? And number six. Number six. Yes, I can give you information about the, of the product. Let's see. Uh, Cristina, what do you think? No le entendí mucho, teacher, pero creería que es, um, can you give? Uh -huh. Can you give? Can you get uh, your information of the product? Okay, information of the product. All right, thank you. En ese caso creo que va a ser igual a la anterior, ok? Que van a cambiar los roles. Entonces, eh, sí. Ajá. Cuando, me, cuando respondo con you es porque me preguntaron, mejor dicho, ajá, cuando me respondo con you, cuando me responden con you es porque pregunté sobre mí, ¿ok? Entonces, en ese caso, eh, ahí va a ser, can you give me information? Oh, yes, I can give you information, ¿ok? Entonces, ahí va a cambiar un poquito eh, lo que está después de give, ¿ok? Ahí tendría que ser con me. Ajá. Can you give me information of the product? Es como cuando usted va a un almacén o a algún lugar y, y no sabe qué hacer o, o, o no entiende qué hace el producto, right? Entonces usted pregunta, hey, can you give me information? ¿Me puede dar información? Y la, y la persona dice, yes, I can. I can give you information, ¿ok? No problem. Le voy a dar information, ¿ok? Excellent. All right, guys. Nice, nice, nice. All right, we are going to do a very short conversation right now, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña conversation en la que... Vamos a utilizar eh, eh, can for information and also for possibility, ¿ok? Traten de pensar en algún producto eh, que ustedes, eh, productos nuevos que reciben en su compañía, ¿ok? Entonces, con esos productos más o menos usted puede ir eh, trabajando. Acá tengo un, un, un modelo de, 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 de conversation that you can use, ¿ok? For example, digamos que trabajo con eh, Felix. Puedo decir, hi Felix, the new products are here, ¿ok? Ya vinieron los nuevos productos. Y Felix me va a decir, excellent. Uh, can I store, digamos que sean televisions. Uh, can I store the televisions on the warehouse? Yo le voy a decir, yes, you can. Um, you can also put the, the stereos next to my office, ¿ok? I have to use them later. Okay, lo voy, a, lo voy a utilizar después. Ah, oh, nice. Uh, and where can I put, y ahí pueden decir otro, otro producto. Okay, where can I put the paper? Uh, where can I put uh, the tires? Okay, where can I put the clothes? Okay, 
or etc. Okay? Piensen en productos que ustedes utilizan en sus empresas para poder completarlos por ahí. Okay? Y usted puede agregar una que otra pregunta ahí. Okay? Puede tomar como base esto y agregue, si, si es posible, una o dos preguntas más. Okay? Similares a las que acabamos de ver. Okay? Se las voy a mostrar nuevamente. Eh, que aquí obviamente va a ser con you, no va a ser ni con she ni con he, sino que va a ser nada más con you, ok? Can you sign the form? Uh, can you help me? Uh, can you call this person? Can you move the paper, the televisions? Ok? Pueden ser preguntas así facilitas, solo para que, eh, para que completen la, la conversation, ok? Y luego les voy a pedir que regresemos, lo pueden practicar una vez, y luego vamos a ver cómo estamos con pronunciation. Okay, así que lo voy a leer otra vez. Hi, the new products are here. Excellent. Can I store the on the warehouse? Yes, you can. Uh, you can also put the next to my office. I have to, uh, I have to use them later. I put up on there. I have to, uh, I have to send them later. Okay. Hay cualquier obligación o algo que usted vaya a hacer con esos productos, ¿ok? Eh, nice, where can I put? Y ahí puede preguntar sobre otro producto. Y usted le dice, ah, you can put them outside. You can put them next to my desk. You can put them on the warehouse too. You can put them next to the computer, ¿ok? Ahí donde usted quiera, media vez usted utilice un lugar. Porque si se fija, acá dice where, ¿ok? Entonces tiene que responder. Eh, con un lugar. Así que tome de captura o eh, téngalo por ahí para que lo tome como base. All right. Así que vamos a ver, vamos a abrir nuevamente los grupos. Solo que ahora vamos a estar en parejas. Ok. All right. Are you ready? Ya tomaron fotografía o lo anotaron o, o captura para que lo tengan por ahí. Y así podamos crear una pequeña conversación. Okay, puede dar una pregunta o dos preguntas más, nada más. Solo quiero ver que utilicemos can eh, para possibility, ¿ok? Porque es lo que estamos estudiando el día de ahora. All right. Así que vamos a esperar. Veo un par por aquí que todavía están escribiendo. Y recuerde, practice the conversation, ¿ok? Practíquela un par de veces y asegúrese que esté diciendo can, ¿ok? Can. Estamos siguiendo la, la estructura correctamente. All right, here we go. Ok, vamos a hacer los grupitos. Acepte por favor la invitación. Rapidito, cinco minutos y luego regresamos. Ok, nada más tiene que agregar un, una o dos preguntas. Hi, Vilma, tengo que poner the new products are here, ¿verdad? Uh -huh. Así empezaríamos. Y eso, can I store the... Quiero ver cómo lo pondría acá. Yo, eh, una vez sería excelente. I can store the cámaras, que uh -huh. compramos cámaras en la oficina. Okay. Pero, se, uh -huh. Ahí puedo poner... Donde... Ajá, on the warehouse, ajá. Ahí on usted, the warehouse. Usted ahí pone cualquier producto que, que, que ajá, adquiera en la oficina. Cuatro cámaras. Uh -huh, uh -huh. Eso Cámara. Teacher, pero ¿cómo, ¿cómo se pronuncia, teacher? Se pronuncia cameras. Ajá. 
Hammer. 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 on the warehouse. Yes. Okay. Uh, yes, you can put the. Quiero ver cómo lo pondría. Yes, can. Also, eh, en la segunda dijo que era ahí era otro producto ajá ahí puede ajá, ser ah, otro producto, producto. ajá eh, no poner paper okay uh -huh. Uh -huh. paper uh -huh. paper uh -huh. paper net se escribe paper yes Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, next to office, I have to. ¿Qué, qué, qué obligación tiene con el paper? Uh -huh. Para, para, para ponerlo um, por ahí. Um, Impresiones. Ah, Impresiones. I, I have to print. Uh -huh. Print. I have to print. Print. Eh, S. Print. S. S. P. R. I. N. T. Print. Print, así como se escucha, así como se escucha. Print. Ajá. Print. Eh, later. Ajá. I have to print later. Tengo que imprimir después. Later. Okay. Uh -huh. Later. Okay. Nice work. Quiero ver. Nice work. Ham. Ahí. Ahí sería otro producto. Uh -huh. Pencil. Um, o Apple o Mouse, cualquier otro Ojo. producto. Mouse, mouse. O computer. Like, like this? The computer uh -huh. or the mouse? Sí, sí, mouse. Mouse. Ah, the mouse, okay. The mouse. Mm -hmm. Where can I put the mouse? Uh -huh. Where can. Mouse. Uno oh. o varios. Ah, uh -huh. um... good question. Uh -huh. <laughs> Eh, two mouse. Eh, teacher, podemos decir, sería, eh, where can I put the two mouse? The two mouse. Uh -huh. uh -huh. Two mouse. Uh -huh. Two mouse. Uh -huh. Ok. Sí, porque en plural creo que el animal se dice mais, pero de esto no estoy seguro. Mouse. Uh -huh. ah, Digamos okay. los mouse, ok. Sí. Mouse. Ok. Y ahí usted le responde, bueno, ahí la persona A tendría que decir... ¿Dónde la va a poner? ¿Verdad? Ahí ya usted tendría que crear la oración. ¿no? Entonces la podemos crear así como estas últimas que hicimos. Eh, sí, puede ser similar a la, a la anterior de la A, pero sin incluir el yes, you can, porque como la pregunta es con where, no es con can. Entonces, ok, entonces ahí... sería... Uh -huh. Ah, ok, sí, sería uh -huh. entonces así como, como la que... Y la que me hizo el ejercicio pasado de la bodega. Entonces ah, pudiéramos sí poner... Um, sería where eh, quiero ver where where can, ¿Es parte, can, where can where can um, where can I put the mouse to, as dijo uh -huh. sí you store um, you store the eh, on the warehouse Ok, ahí le puede decir, you can store the mouses on the warehouse, ok. The mouses, ok. On the warehouse. Y de ahí le puede hacer una última pregunta, nice. And then, where can I put, le puede decir otro, otro ejemplo, o se quedan hasta ahí. Y lo practican. Eh, ok, nice. Eh. Hello, ¿ya terminamos? Uh, hi. Uh, hi, my wish. The new products are here. Excellent. Can I store the washer on the warehouse? Yes. Yes, you can. You also put the computation next to my office. I have to clean clean the leather nice where can i put the uh, 
the television. Uh -huh. Where can I put the television? Uh -huh. Ahí tiene que completar la respuesta. You can put the television on. Y ahí le dicen qué lugar. Okay. On the desk. Okay, excellent. Uh -huh. You can put the television on the desk. Uh -huh. Excellent. Nada más un comentario. Ahí este sería computer, ¿ok? Computer. Computer. Uh -huh. Yo escuché a alguien que dijo computation y es computer, ¿ok? Computer. Uh -huh. Excellent. Ok, practiquen una vez más y luego vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Ok. I have to ¿Cómo? check. I have to check. Después, algo feo, más tarde. I have to check. Hey, no, no. Teacher. No. Teacher, are you there? Yes, I'm here. Eh, en... <coughs> ¿Qué le iba a preguntar? Ah, donde mind. dice, este, you can also put, ahí cambiaría otro producto, ¿verdad? Sí, otro producto. Ajá. Que... Uh -huh. uh -huh. I have, to, mm. I, have to, I have to check later, podría ser. Ajá, o, o puede ser alguna obligación que tenga con ese producto. Ajá. Por ejemplo, si es una computadora, eh, you can also put the computer next to my office. I have to use it later. Lo tengo que usar después. O I have to mm. check it later. Ajá. Ah, ok. Uh -huh. Oh, yeah. Uh -huh. Vale. Okay. Sí, estamos bien. Right, sí, nice. vamos, y vamos bien. Entonces sería ahí. Nice. Ahí le está preguntando dónde va, dónde, dónde puede poner la, el nuevo producto que le dijo. Los ah, celulares yeah. en ese caso. Ajá, uh -huh. los cell phones. Ajá. Uh -huh. where, where can I put? Where can, where can I, I put, put the cell, cell phone? In my house. <laughs> in my house. <laughs> <laughs> nice, right? <laughs> Yeah, the, the answer. Ahí usted sería, tendría que ponerla. Ajá. Ahí sería A otra vez porque él preguntó. Entonces sería You can. Ajá. You can put. You can put the cell phone. The cell phone. Eh, ¿Dónde? ¿Dónde sería? Ahí puede ser cualquier lugar de la oficina ahí, o, o de cualquier lugar de In la the empresa. Desk. In, on the desk. Uh -huh. On the desk. The desk. Ah. The desk. Uh -huh. Dice, where can I put the... Uh -huh. You can put the cell phone on the desk. Okay. Ahí sería nada más. All right. Sí, hasta ahí. Sí, no hay problema. Ok. Ok, excelente. Vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok. Thank you, Tisha. No problem. All right, welcome back. Ok, nada más déjenme ver si ya están acá las personas que estaban pendientes. Vamos a ver, William Alejandro Gamero, are you over here? William Alejandro, no. All right, let's see. Eh, Claudia Carolina Sánchez. Claudia, Claudia, no. Ok, ya vinieron por ahí para que teníamos, all right. <laughs> Eh, Diana Jasmine Rivera, no, no está por acá. Alright, creo que solo ellos me hacían falta. Ok, guys, tenemos un par de minutitos para escucharlos, ok. Vamos a ver cómo vamos con la pronunciación. Let's see, Ronald, ¿con quién está trabajando hoy, Ronald? No le escucho, Ronald, sorry, tiene apagado el micrófono. Eh, with Susan. It's Susan. Okay, go ahead. Vamos a ver la, 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 la conversation ahí. Okay. Uh, hi, Susan. The new products are where? Are here, perdón. Are here, uh -huh. are here. Excellent. I store the bolted the shoes on the warehouse. Uh, yes, you can check it. Uh, yes, uh, you can, you can as lot put that next, put that up 
pilot net uh, to my office, I have to um, check it later. later. Uh -huh. nice. nice. Where can I put the table? Yes, mm -hmm. I can put on the table. Okay. <laughs> ok, eso quería ver. Um, ahí, este, en, la última, en la última respuesta tendría que ser, eh, porque ella le preguntó dónde puede poner la mesa, right? Where, where can I put the table? Entonces usted le tiene que decir, you can put the table y le dice el lugar. Por ejemplo, you can put the table, table on in, my the, in my room, in my office, uh, my office, in the warehouse, ok, en cualquier lugar. Ahí, right? Okay. Esa sería la respuesta. Okay, excellent. That, that's a nice job. Okay, excellent. Let's see. Felix, ¿con quién está trabajando, Felix? Hello, hello, no la escucho. Activa su micrófono porque no la escucho completamente. Cristina. Ahora sí. Now, yes. Cristina. All right. Cristina. Okay, let's see. Right. Yeah. Uh, hi, Felix. The new products are here. Excellent. Can I store the cell phone on the warehouse? Yes, you can. You can also put the um the phone next to my my office i had to later later nice where well, i can put the computer computers uh -huh. yes you can put the the computer okay you can put the computer um in the desk in the desk okay perfect uh -huh. on the desk excellent thank you so much all right let's see mauricio who you who were you working with hey con samuel okay with samuel all right samuel let's see. <laughs> Uh, hi, Mauricio. The new products are here. Excellent. Can I store the washer on the warehouse? Yes, you can. You also put the computer, computer next to my office. I have two cleaners later. Nice. Where can I put the television on the desk? You can you say the, the last question, please? Voy a repetir la última pregunta otra vez, please. Ah, uh, eh, yes, you can. You also, also put the computer next to my office. I have to clean it later. Okay. Uh -huh. Nice. Where? Where can I put the television on the desk? Ah, okay, en ese caso, eh, ahí nada más tendría que preguntar where can I put the television? Porque como el lugar no lo sabemos, entonces ahí ya le dijo el lugar donde lo tiene que poner. Entonces ahí solo tiene que poner where can I put the television? Uh -huh. Y ya él le tiene que responder, ah, you can put the television on the desk. Okay, ahí sería el complemento perfecto. All right, excellent. Thank okay. You so much. okay, thank you so much. Okay, guys, thank you. Good job. Okay, lastimosamente no tenemos más tiempo para eh, que los demás participen, pero creo que la mayoría está haciendo un buen, buen trabajo. Okay, ahora nada más déjenme recordarles de un par de tareas. Primero que todo, después de clase tenemos eh, tutorías o support sessions con algunos de ustedes. Okay, eh, si no le ha llegado su correo, en el caso de Ninef, que dijo que no le había llegado el correo, ya vamos a ver cómo se lo hacemos llegar. Okay, no se preocupen. Entonces, eh, el día de mañana usted va a encontrar el video de esta clase acá donde dice videoconferencia número 3. Y en abajo de este video ya está la discusión para el día de mañana. 
¿ok? Recuerde que la voy a estar revisando antes de las 10, mejor dicho, tiene hasta las 10 de la mañana, porque ya a las 10 de la mañana empiezo a revisar eh, las, diferentes, eh, las diferentes oraciones, ¿ok? Aquí le tengo, le dejo otros ejemplos de cómo utilizar can y cómo utilizarlo correctamente e incorrectamente, tanto de afirmativo, negativo y pregunta, ¿ok? Acá está, aquí está la tarea que usted tiene que realizar. Eh, tiene que ponerme five possibilities de su hogar, ¿ok? Por ejemplo, I can play video games eh, o I can't swim in the house, ¿ok? Pueden ser affirmative o negative. Y al mismo tiempo me tiene que poner cinco, pero de su trabajo, ¿ok? Similar a lo que estábamos haciendo anteriormente, igual como no tuve el tiempo de escucharlos a todos, acá me puede escribir las oraciones. Remember, pueden ser affirmative o negative, ¿ok? Tanto de su trabajo como de su, eh, de su hogar o de su oficina también. All right. Y aparte de eso, tenemos la tarea number, number three, ¿ok? Que está después de este video. Así que ahí también lo puede encontrar. All right. Así que eso sería todo por ahora, guys. Thank you so much. Ok. Muchas gracias a todos por estar acá. Eh, gracias nuevamente por ser puntuales, por encender sus cámaras y por estar aquí. Ok. Nos vemos mañana y nos vemos dentro de un ratito los que tienen su por session conmigo. Right. Have a good night. Okay. Good, good night. Good night. Bye. Good night. 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 Good night.